Was geht ab, meine sehr verehrten Damen und Herren? Ich begrüße euch zu einer neuen Reaction auf diesem wunderschönen Kanal hier. Diesmal sind wir nicht live auf Twitch, das Ganze ist pre-recorded und das hat einen guten Grund, denn der gute Asche ist endlich mit seinem neuen Song Stress am Start. Ja, ich habe gerade mit Asche und Kolle so ein bisschen Videocall gemacht und die beiden sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf das Feedback der Szene. Und die beiden haben mir das Video jetzt schon vorab geschickt, um mal reinzuschauen halt. Ne? Aber wir haben es jetzt auch schon Donnerstag 23 Uhr eurer Zeit. Also das Ding kommt jetzt bald raus und deswegen... Verschwenden wir hier keine Zeit und gehen direkt rein, ja? Asche mit Stress. Let's do this. Ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr vielversprechendes Sample, was der gute Asche hier gepickt hat, der das Ding auch zusammen mit Gorex produziert hat. Scheint ein bisschen auch so in diese Alpha-Genetik-Schiene zu gehen, also gefällt mir sehr, sehr gut. Ich denke mal, das Ding wird ballern. Fick die Mutter Rap, Stress. ein Finger ab, Stress. kein Fickgeber, ja nie ein Stichkleber, Stress. aus Tschetschenien, wer will reden jetzt, Stress. keiner will ab jetzt mehr hören, wie du Esel Rap, Stress. viermal Woche Ring, Stress. ich bin Gottenkind, Stress. Bullen wollen wissen, was die braunen Brocken sind, Stress. gib ihm Bands Gas, auch wenn du Fans hast, Stress. Hurensohn, das neue Wort für Influencer. <lacht> Nice, okay, ich denke mal, das war die Hook, also, ja, also ich wusste nicht ganz genau, in welche Richtung es gehen wird, ich bin ja auch großer Freund von Asches Collabo Yeyo zusammen mit Kollegen, ne? für mich auch einer der besten Tracks des vergangenen Jahres, auf dem halt ähm, doch schon sehr neumodische Elemente auch benutzt wurden, sehr viel Autotune, aber halt Dope benutzt, ne? das ist ja das Ding, man darf ja Autotune nicht kategorisch ausschließen, aber nur die wenigsten können es halt wirklich so einsetzen, dass es nicht komplett homoerotisch klingt, ne? das ist halt der gravierende Unterschied. Es scheint aber so, als ob Stress, wie der Name natürlich auch schon eigentlich spoilert, eher so die geradlinige Straßennummer sein wird, also gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Wait, what? Da war mein Name zensiert, da bin ich ja bin ich ja großer Fan von, ne? Von Selbstzensur auf Deutschrap. <lacht> Scheiße. Politik, mach du deinen großen Krieg. Ich hab bin dazu wie War Machine. Ja shit, Alter. Ähm, das klingt so, als ob dein Name ausgeblendet wird, wie man das ja zuletzt im großen Stil auch auf CCN4 gehört hat. Da war ich auch ganz großer. Ganz großer Freund von, ne? da waren wir alle sehr, sehr dankbar, dass da diverse ähm, Namen ausgeblendet wurden, um den Härtegrad auch nicht zu weit nach oben zu schrauben. Ne? Das ist ja ganz wichtig immer bei Deutschrap, dass das alles schön soft bleibt. Fotzenkrieg? Was? Nee. Fotzenpolitik? Mach du deinen Rosenkrieg? Ich hau behindert so wie War Machine. Also... Extrem kranke Laien, Alter, wenn der Name halt drinne gewesen wäre, den er da hier meint, wäre natürlich noch besser, aber so müssen wir halt mutmaßen. Also, Fotzenpolitik, mach du deinen Rosenkrieg? Ich hau, hm, 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 behindert, so wie War Machine. Für alle, die es nicht wissen, War Machine ist oder war, ich glaube, der ist nicht mehr aktiv, ein, ein MMA-Fighter, der mal im Drogenrausch seine damalige Freundin oder Frau, ich weiß das auch nicht ganz so genau, da müsst ihr mal googeln, Christy Mack, ihrerseits sehr berühmte Pornodarstellerin damals gewesen, der hat die halt komplett behindert gehauen, ne? also der hat die wirklich halb tot geschlagen im Drogenrausch und gerade weil Asche sich hier mit War Machine vergleicht, kann es sein, dass er hier vielleicht eine Frau genannt hat, die vielleicht auch das eine oder andere Problem mit Deutschrap hat und sich da vielleicht auch mal abfällig geäußert hat. Ich wüsste jetzt nicht ganz genau, wer in Frage kommt. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer sich da auf Potzenpolitik reimen könnte. Wenn ihr da irgendeine Ahnung habt, dann schreibt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Muss aber jetzt auch nicht zwingend jemand sein, der sich auf den Term Potzenpolitik reimt. Ich denke mal schon, dass wahrscheinlich eine Frau gemeint ist und dass man aber auch gesehen hat, dass wenn man solche Randoms wie zum Beispiel die Geissens in einem Song mal hart ran nimmt, dann wird man da ordentlich zur Tasche gebeten und auch wenn man diese 100.000 Euro da natürlich bei Alpha Music Empire locker aus der Portokasse zahlen kann, würde man sich natürlich doch für diese 100.000 Euro aus der Portokasse lieber was anderes kaufen. Na? Und da hat man sich vielleicht hier kurzfristig gedacht, gut, ehe wir ja nochmal zur Kasse gebeten werden, 
nehmen wir den Namen raus. Ich denke mal, wenn das hier ein Rapper gewesen wäre, wäre der Name auf jeden Fall drinne geblieben. So schätze ich Asche und Koller einfach ein, dass die damit kein Problem haben, hier namentlich zu dissen oder das halt zum Schreiben, wie das zum Beispiel bei Samarita auf Alpha Gene 2 das ein oder andere Mal der Fall war, um halt dem Guten keine Plattform zu geben, ihm aber trotzdem halt einen ordentlichen Seitenhieb mitzugeben. Und wir gehen direkt weiter. Zwei Schlagringe, Schreib. Rap ist Karneval. Schreib. Nach dem 1 gegen 1 hast du Schlagerwahl. Was für dich sitzen, Schreib. lass sofort klären. Schreib. Alle spielen sich auf, so als wenn sie Gott. Ey, das ist doch der Chrome slash 9060 111 Schrottplatz, oder? Aber ist eine geile Location. Und das passt hier sehr, sehr gut zur grobkörnigen, stählernen Attitude, die der MMA-erprobte Aschkoba hier vermitteln möchte. Ich kapiere Lilano seine Notenzöpfe, die Straße tritt. Was? Der arme Lilano, was, was, was hat der dir denn getan? Das kam jetzt unerwartet. Ich kapiere Lilano seine. Du hast ja die ganze Leine mal hören hier. Alle spielen sich auf, so als wenn sie Gott wären. Ich kapiere Lilano seine Notenzöpfe. Die Straße trägt klappt, Messer, keine Puppenköpfe. Bringe <lacht> nice, nice. Also Lions auf jeden Fall sehr nice bisher. Ich finde auch dieses permanente Stress, ne? das ist nice. Das ist so ein Stempel, den man den Song hier aufdrückt. Ist ja so ein bisschen auch das Gleiche, wie was der Gute mit, zusammen mit Kollega auch bei Yeo schon gemacht hat. Ne? Aber dieses Yeo, 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 Yeo. Na, es war ja auch die ganze Zeit eigentlich durchgängig im Song, nicht nur der Hook, sondern auch in den, in den Strophen kam das hin und wieder mal vor. Und jetzt ist halt äh, Stress, ist das 2020er Yayo, ja. Ich hoffe aber mal, dass das Asche jetzt nicht bei jedem Song so durchzieht, dass da immer ein Wort drin ist, was ähm, bis zum Erbrechen nochmal wiederholt wird, ne? weil das wäre dann ein bisschen zu redundant. Alter, ich feiere das, ne? Also es ist, das Video sieht teilweise so aus, als ob es gerade aktuell in Frankreich gedreht wird. Wer sich da ein bisschen belesen hat, ich weiß nicht, wie sehr das in den deutschen Nachrichten war. In den amerikanischen Nachrichten war es sehr, sehr ähm, totgeschwiegen, aber Gott sei Dank gibt es ja so großartige Plattformen wie Twitter und so weiter. Ne? Da gab es ja einige Tschetschenen, die da äh, ordentlich Welle gemacht haben auf der Straße. Ne? <lacht> ja, ähm, deswegen, also das Video gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch der allgemeine Vibe so vom Song ist mega geil, Alter. Ich feiere das, das ist einfach gerade nach vorne. Ich finde es auch gut, dass die Hook den Strophen überhaupt gar keinen Wind aus den Segeln nimmt. Also es geht direkt schnörkellos weiter, ne? Da gibt es die ganze Zeit aufs Maul, natürlich auf verbaler Ebene nur. Und ja, feiere ich, Alter. Alles geht auf Null, wieder kommen die Bullen und sie kommen mich holen. Wie in Hollywood, ich bin abgezockt, du hast genug. Fick dein Connor, er hat abgeklopft. Einmal schief. Alter, nice, nice, nice. Das kam nice. Fick dein Connor, er hat abgeklopft. Einmal schief. Ja, Asche ist schon, ist schon gut in Form auf jeden Fall, der, der Bruder. Ne? Der hat, glaube ich, 1% Körperfettanteil. Und die Line war auf jeden Fall sehr, sehr nice, der arme Connor, ne? Der wird sich davon auf jeden Fall nicht erholen, ne? Das russische Trauma ist über ihn gekommen, ne? Stop. Du hast genug. Fick dein Connor, er hat abgeklopft. Einmal schief gucken. Ist auch geil geschnitten, ne? Wie, wie, wie Asche ihn erst, erst imitiert auf dem Sportplatz hier, ne? Und da siehst du nochmal den Connor, ne? In äh, Lebensgefahr. <lacht> Weil er den russischen Grizzly da auf dem Rücken hat, ne? War ein krasser Kampf, Alter. Ne? Das war wirklich spektakulär. Er hat da wirklich gar kein Land gesehen. Ich war sehr, sehr überrascht, dass er es überhaupt bis zur vierten Runde geschafft hat, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Die Nase bricht, Teledin schlucken, die Straße spricht, fick den Massen trennt, Asche brennt. Weil ich auch wie so, so Dance-Moves macht, wenn er sagt, fick die Massentrends, ne? Feier ich. Straße spricht, fick den Massen trennt. Asche brennt. Der Grund, warum mir Videos Apache rennt. Alles wahr. Oh, er wird hier wieder geschossen, Alter. Ne? Also nach Lilano und irgendeiner anonymen Tussi ist jetzt hier auch Apache dran. Es gab ja schon die ein oder andere Annäherung zwischen Asche und Apache. Denn der Gute hat ja auf dem wunderschönen Song Money Stacks von Young Latino featuring Kollega hat er ja unter seinem zweiten Künstlername Shoshone. <lacht> Eine sehr, sehr wunderschöne Hook auf jeden Fall getrellert. Ne? Jetzt wissen wir auf jeden Fall, warum Apache in seinen Videos die ganze Zeit Angst erfüllt am Rennen ist. Junge, ich bleib hart, Junge. Neue deutsche Rapper waren noch nicht mal Fahrschule. Mach mal Lava, Stress, Kraftwagen, Stress. Animalischer Instinkt immer. 
Aber es ist einfach so geil, einfach mal wieder einen geradlinigen, schnörkellosen Deutschrap-Song zu hören. Ne? Hier geht es nicht um lila Scheine, hier geht es nicht um Mamas Tränen, hier geht es nicht um Rollies, um Gucci und alles drum und dran. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Es ist, es ist zum Kotzen einfach nur noch. ja. Und ich weiß ganz genau, dass jetzt in ein paar Minuten wieder gefühlt 30 Songs rauskommen, die sich nur um sowas drehen. Und dann ist es einfach geil, dass Asche und Kolle hier gerade so einen Gegenpol bilden. Ich fand es auch super nice, wie gesagt, wir haben ja gerade hier Videocall gemacht. Die beiden halt einfach im Studio zu sehen. Die haben einen sehr, sehr zufriedenen, in sich gekehrten Eindruck gemacht. Auch wenn der Song hier gerade Stress heißt, haben die beiden auf mich einen überhaupt null gestressten Eindruck gemacht. Ne? Also die waren mega gechillt, wir haben gut gelacht im, <lacht> im Telefonat. Und das merkt man halt auch, ne? Die scheißen wirklich auf Konvention. Hier wird nicht versucht, ein großes Feature noch mit an Land zu ziehen. Hier wird nicht versucht, über Modemarken, über Fußballspieler oder über internationale, exotische Orte zu rappen. Wo man natürlich als krasser Drogendealer, zu denen man natürlich jeden einzelnen Deutschrapper zweifelsohne dazu zählen kann, sein Kokain dann bezieht, ne? Und dann sein Business mit weißem Puder pusht. Alle quatschen mich jetzt voll und sind jetzt Manager. Stress. Guck die Fotzen wohl connecten, weil wir Hype haben. Stress. Eure Mütter ficken ist für mich der Leitfaden. Bring ins Rap-Geschäft. Auf der Party gibt's. Stress. Nach dem Club auf Stress. Auf dem Knast auf. Stress. Nach der Mobbern auf. Stress. Oktagon. Stress. Wer ich bin. Stress. 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 Bring ins Rap-Geschäft. Auf der Party. Ey, der Beat ist auch mega nice, Alter, wirklich. Das ist genau so, genau so habe ich mir das vorgestellt, ja. Als ich das erste Mal gesehen habe, Asche bringt eine neue Single, die heißt Stress. Du siehst du so dieses Bild, die dicken Buchstaben Stress in Blutrot, ne. Asche dahinter auf irgendeinem Sportplatz oder irgendwo halt auf irgendeiner Street Location mit seinen Jungs dahinter und einem fetten Piddy noch in der Hand. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt, Alter. Ne? Also Erwartungen definitiv 100% erfüllt, mein Bester. Ich feiere das halt bei Asche, dass er wirklich facettenreich ist. Also muss ich wirklich sagen, ich sehe da sehr, sehr großes Potenzial in Asche, hier wirklich langfristig viel zu reißen, ja. Denn man hat ja gesehen bei Yeo, dass der Junge einfach diesen top modernen Sound möglichst cool und möglichst dope rüberbringen kann, aber dann natürlich auch solche Street-Dinger hier drauf hat, wie kaum ein anderer heutzutage eigentlich, ne. Also deswegen bin ich sehr, sehr gespannt und ich denke mal auch, dass wenn er weiter mit Kolle so eng zusammenarbeitet und auch wirklich noch einige Zeit bei Alpha Music bleibt, was ich mir momentan einfach so vorstellen kann, weil ich auch merke, dass die beiden auch hinter den Kulissen sehr gut miteinander sind, dann kann ich mir vorstellen, dass Asche sie jetzt auch nicht hier in zwei Jahren Afro-Trap macht und da irgendwo mit einem Speedboat über die <lacht> Wellen <lacht> reitet. <lacht> mit Hawaii-Kette, ne, und dann halt über Senoritas rappt und sowas, ne. Also ich denke mal, da ist er so weit entfernt wie ich von Deutschland, Alter. Ja, sympathische Jungs hier auf jeden Fall, ne? Ähm, da, wird, da geht man doch gerne hin und fängt Stress an, ne? <lacht> Sympathisch, man kann sich unterhalten auf jeden Fall. Ja, Mann. Äh, sehr, sehr nice, Alter. Also ich freue mich natürlich, dass es jetzt endlich für Asche losgeht. Ne? Die Jungs haben sich wirklich lange zurückgehalten. Natürlich auch Corona-bedingt. Das sollte alles schon viel, viel früher starten. Aber ich feiere es auf jeden Fall, dass er jetzt endlich am Start ist mit einer Single. Ich hoffe, das Ding macht ordentlich Welle. Also wenn euch der Song hier gefällt, ne, geht da ruhig nochmal auf sein Musikvideo und äh, lasst ein Like da, streamt das Ding, Alter. Das ist wirklich mega nice. Sowas muss gepusht werden. Ja, also wundert euch auf jeden Fall nicht, dass hier keine Albumankündigung ist. Ne? Ein Album von Asche ist erstmal nicht geplant. Ja, das haben mir Kolle und Asche vorhin auch erzählt. Macht auch irgendwo Sinn, dass man heutzutage hier nicht gleich, keine Ahnung, weißt du, bringst eine Single raus und machst da Boxankündigungen und dann denkst du hier, du äh, setzt da 20.000 Boxen ab oder so. Ich denke mal, die Zeiten sind vorbei. Streaming, Spotify und so weiter ist einfach viel, viel wichtiger momentan, um halt auch einen Künstler erstmal ein gewisses Fundament zu verschaffen. Ne? Deswegen ist der Plan für Asche jetzt hier erstmal in regelmäßigen Abständen geile Singles raus zu hauen und damit sich halt wirklich auch als eigenständiger Künstler hier eine Fanbase aufzubauen und nicht nur als Sidekick von Kollega, 
ne, wie das halt bei vielen anderen davor der Fall war. Ich denke mal, euch ist auch aufgefallen, dass Kollege hier gar nicht im Video zu sehen war. Ne? Also dieses Release hier ist gerade 100% Asche und das feiere ich auch, ne? dass Kolle da jetzt hier nicht so diesen Narzissten raushängen lassen muss, so von wegen, oh ja, wenn ein Signing von mir ein Video macht, dann muss ich mich natürlich damit in den Vordergrund stellen und alles drum und dran. Ne? Also das ist super geil, wie er ihn hier einfach pusht als 100% eigenständiger Künstler, der natürlich bei ihm im Vertrag ist und das weiß auch jeder und das ist auch offen kommuniziert, aber er lässt Asche hier komplett die Bühne und das feiere ich total, Alter. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass Asche einer der wenigen Rapper ist, der auch mit Beats sich ein bisschen auskennt oder auch mal produzieren kann und so weiter und nicht nur über Dropbox-Links sich irgendein Beat pickt und dann darüber zwei Zwölfer rappt und dann in der Hook ein bisschen lelele, na 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 und ne 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 macht und dann denkt er, er ist hier der große Komponist und Musiker. Das ist ja leider auch eine ganz krasse Rarität geworden, dass Rapper sich auch wirklich mit sowas auskennen und sowas auseinandersetzen, denn heute wird er nur noch auf Masse am Fließband, wird er produziert, Alter, und da werden die Senoritas und die lila Scheine und die Muttis und die Rollies und die Gucci-Taschen aus gepackt, ne, und die Leute streamen das zu Tode. Deshalb supportet Asher auf jeden Fall hier, ich finde, das ist ein schöner Gegenpol zu dem aktuellen Trend, der gerade so stattfindet und ich bin der Meinung, dass wir da noch sehr, sehr Großes von ihm hören werden, ne? also ich bin gespannt, was da noch in nächster Zeit kommt, ne, aber Stress auf jeden Fall von mir, fiesen Daumen nach oben, Alter.